ഇതിലുള്ള ചിക്കൻ ലെഗ്സ് പത്തെണ്ണം തൈര് മുക്കാൽ കപ്പ് നാരങ്ങ പകുതി ഇഞ്ചിപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളിപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദപ്പൊടി ഒരു കപ്പ് ചില്ലി പൗഡർ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഡ്രൈഡ് ബേസിൽ പൗഡർ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മൈദ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺമീൽ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബ്രെഡ് ക്രംസ് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുട്ട രണ്ടെണ്ണം മിൽക്ക് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ സോൾട്ട് ടു ടേസ്റ്റ് ഓയിൽ ടു ഡീപ് ഫ്രൈ ആദ്യം നമുക്ക് ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു പാത്രത്തിൽ എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചിപ്പൊടി വെളുത്തുള്ളിപ്പൊടി കുരുമുളക് പൊടി തൈര് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് എന്നിവയിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇതിലോട്ട് എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ പീസുകളിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇതിന് ശേഷം നാരങ്ങ ഇതിലോട്ട് പിഴിഞ്ഞൊഴിച്ച് എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നാല് മണിക്കൂറോളം ഫ്രിഡ്ജിൽ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ കോട്ട് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇതിനു വേണ്ടി ഒരു പാത്രത്തിൽ എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന ബ്രെഡ് ക്രംസ് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓൾ പർപ്പസ് ഫ്ലവർ എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന കോൺഫ്ലവർ കോൺമീൽ ബേസിൽ ലീഫ് ചില്ലി പൗഡർ എന്നിവയിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ കോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള പൗഡർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് എഗ് വാഷ് തയ്യാറാക്കാം ഇതിനു വേണ്ടി വേറൊരു പാത്രത്തിൽ എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുക ഇതിനു ശേഷം എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന പാൽ ഇതിലോട്ടൊഴിച്ച് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മുടെ എഗ് വാഷ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത ചിക്കൻ കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത ചിക്കൻ കോട്ടിംഗ് പൗഡർ മൈദപ്പൊടി എഗ് വാഷ് എന്നിവ എടുത്ത് അടുപ്പിച്ച് വയ്ക്കാം ആദ്യം ചിക്കൻ മൈദപ്പൊടിയിൽ കോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം എഗ് വാഷിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്യുക ഇതിന് ശേഷം എഗ് വാഷിൽ നിന്ന് ചിക്കൻ എടുത്ത് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ കോട്ടിംഗ് പൗഡറിൽ മുക്കിയെടുത്ത് വേറെ ഒരു പ്ലേറ്റിൽ വയ്ക്കുക ഇതുപോലെ എല്ലാം കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ആദ്യം ഒരു പാത്രത്തിൽ ചിക്കൻ മുങ്ങിക്കിടക്കാനുള്ള എണ്ണയൊഴിച്ച് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ചിക്കൻ പീസ് ഇട്ട് നന്നായി ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഫ്ലെയിം വളരെ ലോയിലിട്ട് വേണം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈ ചിക്കൻ മറിച്ചും തിരിച്ചു വിടണം ഈ ചിക്കൻ നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോൾ പേപ്പർ 
കൊക്കറ്റവലിട്ട പാത്രത്തിലോട്ട് കോരിയെടുക്കുക ഇതുപോലെ എല്ലാ ചിക്കനും ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക 